amigos y amigas, bienvenidas a este vlog, mil gracias a todas las que han visto los anteriores Story Time y me han escrito cosas tan lindas, estoy aquí ya, pero me tomé el café, estoy utilizando esta que ya la tengo hace rato desde que vivíamos en Boston, tengo esta tacita, si viste el Story Time de Boston, bueno ya sabes, ya sabes cómo fue nuestra vida en Boston y esta era la que yo usaba todos los días y bueno aquí me puse café tempranito cuando llegamos a los niños para la escuela. Ya aquí es súper temprano, miren todo lo que tengo aquí encima de la mesa, tengo bastantes cosas de maquillaje, miren por acá, tengo mi paletica, tengo esto, ahora les voy a mostrar, quiero grabar un video para mi otro canal, que se los dejo el canal en la cajita de descripción, tengo otro canal que es de decoración, le comparto muchas ideas, bueno, mil gracias a todas las que me dejaron tan bellos comentarios y todo su apoyo en los Story Time y sean bienvenidos a este vlog de hoy. Hoy, hoy voy a grabar, tengo que grabar un video Y bueno, estaba aquí con todas estas cosas y aproveché también para empezar el blog Porque ustedes saben, me gusta hacerlos así bien sencillos Para que ustedes me ven así en el día a día Pero ahora sí, ya después me van a ver maquillada Y bueno, quería también enseñarles la única paleta, miren, la única paletica que tengo es esta, a mí me encanta esta muchacha, Anres, creo que se llama así, me encanta y esta es la única paleta que tengo, díganme si ustedes tienen más de una paleta de maquillaje, confíense en aquí abajo, tú tienes más de una paleta o tienes una sola o tienes 10, yo nada más tengo una porque ustedes saben que estas paletas son súper caras y yo las uso y cuando termino de, de utilizarlas o pasan más o menos dos años, ya, entonces me compro una nueva Entonces, esta es la que tengo Son súper caras, esta costó 40 dólares Si tienes más de 10 Tienes 400 dólares Miren, les voy a enseñar aquí Para que las vean bien Miren aquí, estos son los colores Me encantan, ya saben que más uso Son este, el neutral Pero súper bonita que está Y bueno, esta me la compré Por Macy's, ya les dije el precio Y si nada más tengo una Una nada más Dime si tú tienes más de una paleta, confiesa aquí abajo. Yo sé que hay muchísimas que le encantan maquillaje, que tienen sus colecciones. Pero no es mi caso, no es mi caso. Y bueno, esta es la crema que me estoy poniendo. Antes de empezar a maquillar, me pongo siempre crema. Entonces, esta es la que me estoy poniendo porque tenía esta, la del día, es decir, la, la que es verde, la que es del día entero. Pero se me acabó. Entonces, esta es la que estoy utilizando. Porque esta se debe usar creo en la noche, pero no, no me la estaba poniendo. Y entonces para usarla, ya la tenía hace como un mes ahí, entonces para usarla ya me la estoy usando así. Cuando me voy a maquillar me la pongo, eh, me la pongo primero. Y bueno, quiero hoy compartirles un poco del día. Voy a estarme maquillando ahora para grabar ese video. Y quería decirles también que los niños están para la escuela. Y ustedes saben, después cuando vengan, les han gustado muchísimo los historias que les he hecho. A mí me ha encantado hacerlo para que también me conocieran un poco más, para que supieran la historia. Déjame dicho qué tema te gustaría que te contara, si hay algo que no te he dicho y te gustaría saber. Bueno, dímelo aquí abajo para yo... Eh, estarte respondiendo y para poder hacer así un story time También si tienes alguna pregunta déjame que voy a contestarlas también Y si sí, amiga voy a estarme maquillando ahora Esta es la base mía, por cierto, esta es la base mía Y este es el corrector, ¿dónde está? Este es el corrector, mírenlo aquí, estos dos Estos son los que más me gustan, los que estoy utilizando Este es el bronceador y el iluminador Y el blush Miren, son estos. Y esto lo uso para las cejas, es este. Ya, creo que ahí está toda mi rutina. Ay, por cierto, quería enseñarles los aretes. Miren, si estás buscando aretes para el día de San Valentín, aunque estos se, se ven bellos siempre. Miren, estos son de Target, pero del año pasado. Están súper lindos. Y estos son los que me compré este año en Target. Están bellísimos. Mire, son estos de 3 y estos de 2. Por mi Instagram les estuve compartiendo los aretes que de paso te invito a seguirme por Instagram, donde les comparto también muchísimas cosas. Mírenlos ahí. Estos los encuentran este año, súper bonitos. Y estos son del año pasado. Son de la línea, creo que se llama Sugar Fits, algo así. Bueno, me encanta. Y sí, vamos a hacer eso. Vamos a estarme maquillando. 
para grabar el video y entonces ya después nos vemos y les comparto un poquito más de cosas del día a día que por cierto el día está precioso déjenme enseñarles déjenme enseñarles qué lindo está el día vean aquí vean qué bello está el cielo súper súper azul y qué es eso qué es eso dios mío lo dejaron los niños ahí pero sí vamos a estar grabando ahora el video y ya ya terminé de grabar ahora Voy a estar haciendo aquí una tortilla. Estoy buscando. ¿Cómo le dicen a esto? Yo le digo pellizco para recogerme el pelo. Quiero decirles que terminé súper cansada y tengo que ir a recoger a Sofía. Me hago así, un moño de estos así para arriba. Terminé súper cansada. Quiero ir a recoger a Sofía y los otros. Miren para acá. Todo lo que había en el refrigerador de huevos. Miren esto. Esto es lo que teníamos de huevo en el refrigerador vacío. Y entonces en el otro refrigerador, no sé si a ustedes les pasa cuando compran todas estas eh, cosas para guardar lo, los, los productos. Miren, en el otro refrigerador, no sé si viste un video que hice donde te eh, hablo de la lavandería y todo eso. Bueno, voy a ver, pibas. A ver, otro refrigerador que tengo. Cuestión. Todos los huevos en el refrigerador vacío. Y entonces el paquete, ahora tengo que estar poniendo todo eso. Voy a hacer el omelette. Tengo aquí ya todo para empezar. Okay. Lo tengo que ir a recoger a Sofía también. Y les quería enseñar esto de las vitaminas. Pero estoy al mismo tiempo haciendo esto. Haciendo el omelette súper rápido. No sé si les he enseñado dónde yo tengo la basura. Tengo que enseñarles aquí. En esta misma aire. Aquí tenemos la... Donde ponemos la basura. No sé si la he enseñado. Creo que no. Creo que no se los he mostrado. Yo tiro los huevos para allá. Déjenme para que vean bien. Para que vean dónde es la basura. Miren, es aquí. Ahí es donde tenemos lo de la basura. Aquí mismo en el aire. Ahí en esa pieza. Es lo... Y por favor, amigos, no se fijen en el reguero. No miren, miren para atrás. No miren para atrás. No miren para atrás para nada. Y les iba a hablar de eh, las vitaminas. Me ven tirando los huevos para allá, pero ya saben dónde es que caen. Ya saben dónde están cayendo. Quiero decirles de eh, las vitaminas estas. Mira, ya abrí estas porque se, ya se nos acabaron las que tenemos aquí afuera. Las que tenemos aquí en la gaveta. Y este, recuerden que este paquete por Costco viene en tres. Recuerden que este viene tres. Sale súper bueno. Pero bueno, yo sé que al mismo tiempo es, es más gasto. Si compras uno, te va a ser más barato. Pero bueno, en comprando tres de ahora es bien así miren cómo es y son estas vienen así esto todo el mundo toma estas vitaminas porque son súper buenas eso sí vienen tres sabores raspberry este que es como mandarina y este que es el de naranja y bueno ya les estoy diciendo el omelette vamos a empezarlo a hacer y mi esposa me estuvo diciendo que le pusiera un pan que lo tengo por ahí atrás para él y bueno esto va a ser mi almuerzo. Voy a ponerme también un té. Ustedes saben que mi té favorito es el black tea. Aunque tengo que decirles que el té que más tomo es el green tea. Ese es el que más tomo yo. Pero sí, el que más me gusta es el black tea. Pero con ese hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que a mí me gusta ponerle puré de tomate. Pero el... El, el black tea, el problema es la cafeína. Ustedes saben que el té, hay muchos té que tienen diferentes niveles de cafeína. Cuando yo estaba embarazada tomé muchísimo té, pero de café, es decir, sin cafeína. Me encantaba, pero tenía que ser así porque tanta cafeína no es buena. Y lo otro es que tanto black tea, por lo menos después de las 3 de la tarde, no porque te desvela. Por lo menos a mí no me gusta estarlo tomando después de las 3 de la tarde por eso. Entonces lo que sí tomo más es green tea. Y me gusta también muchísimo eh, después de las comidas, pero por la mañana. El preferido mío es el té negro. Para qué decirles, ese es mi preferido. Y bueno, estoy haciendo aquí el omelet. Quiero decirles también que recuerden dejarme qué historia tal o qué historia les gustaría que les contara. Queda pendiente una que yo les dije que se las voy a hacer. Pues claro que se las voy a hacer, no he dicho que no. La de cómo salimos de Cuba. Muchas me han preguntado. Pero bueno, déjame dicho. 
¿Cuál historia te gustaría que hiciera? Esa te estoy dejando todavía porque son muchos detalles, muchos detalles personales. Pero por supuesto que se las vamos a hacer porque yo sé que esas historias, yo también miré muchísimas de esas de, de otros cubanos. Y bueno, siempre es emocionante saber la historia de cada cual. Mil gracias a todas las que me han apoyado con esas historias tan y tanto. Se los agradezco. Me han dicho, me han escrito cosas muy bonitas. Me lo han escrito por privado. Me han dicho también que les ha gustado, que les ha gustado conocer nuestra historia. Y bueno, nuestra historia es una historia sencilla. Es una historia de dos jóvenes, pero con un montón de sueños, así se lo digo, con un montón de sueños, pero vuelvo y le repito, no sueños materiales, eh, no estoy diciendo que lo material sea malo, pero eran sueños un poco más allá de lo material, sueños ustedes saben de una familia, solo queríamos muchísimo desde Cuba, amigos, muchísimo queríamos tener una familia, recuerden que ya en Cuba nosotros llevamos cuando salimos del país cinco años casados y ustedes dirán Gretel y los hijos Gretel y los hijos ¿por qué no tuvieron hijos en Cuba? eso es para un story time eso es para un story time ¿por qué? ¿por qué no tuvimos hijos en Cuba? bueno tengo que seguirles haciendo historias para que vean pero sí quiero decirles que cuando nosotros llegamos aquí eran sueños miles de sueños los que teníamos que eran como de crear un hogar, ya terminé de hacer, de crear un hogar, de crear una familia, de estar bien, de estar cómodos. También tengo que decirles con cuánto dinero nosotros llegamos aquí. A lo mejor ustedes dirán, Gretel, pero llegaron con 10 dólares, no sé, o llegaron con más. Tengo que hacerles el story time para que ustedes sepan. Pero sí, quiero decirles que tenemos muchos, muchos, muchos sueños. Todavía tenemos sueños, claro que sí. Claro que tenemos sueños. Me imagino que todos ustedes también tendrán. Tienen 60 años, tienen sueños. Tienen 70, tienen sueños. Pero sí, ya hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo creo que hasta en la misma Cuba, cuando, cuando nosotros a lo mejor no teníamos dinero, se puede decir, que eso fue por años que no teníamos dinero. Es la verdad. Los que están allá saben cómo es, que casi nunca tienes para un postre. Casi nunca tienes para comprarte algo de más. Si tienes para el zapato, tienes poquitos para el zapato. Esa es la verdad, amigos. O por lo menos la mía. Si a lo mejor había una persona que todos los días en su casa tenía un cake, una tarta, no sé, cookies, cookies. Felicidades por esa persona. Pero en el caso de nosotros no era así. Habían dulces que vendían que sí eran muy baratos. En el, acuérdense que nosotros empezamos desde que éramos estudiantes. Y bueno, también tengo que hacerle ese, un historita de cómo fue todo nuestro tiempo en Cuba. Pero era así, no teníamos el tiempo de estudiar. Nosotros no ten, si no trabajamos, no teníamos. Nunca nosotros fuimos unos negociantes ni nada de eso. Nosotros éramos que estudiábamos, ¿me entienden? Y bueno, en efecto, eh, teníamos la ayuda de nuestros padres. Eso sí, eso es una gran bendición. Y estamos súper agradecidos por eso desde que pusimos un pie aquí. Ayudamos a nuestros padres siempre, cada día, porque ellos lo dieron, o dieron muchísimo por nosotros. Aunque sí les tengo que decir que ya cuando nosotros salimos de Cuba, eh, nosotros ayudamos muchísimo a nuestros padres. Ellos no tuvieron que dar ni un kilo por nosotros por nada de salir de Cuba. Esa es la verdad, y nosotros estamos orgullosos de eso, no es que ellos tuvieron que vender algo para que nosotros pudiéramos salir de Cuba, o tuvieron que coger todos sus ahorros para darnos a nosotros, o se endeudaron, nada, absolutamente. Todo fue por nosotros mismos, mi esposo trabajó muchísimo, ustedes saben que él trabaja muchísimo, no me gusta a veces eh, estarles hablando tanto de porque me emociono, me emociono por todas las cosas que él ha hecho, por todo lo que hace, por todas las personas que a sus espaldas, él está ayudando cada día, pero, pero sí, mi esposo trabajó muchísimo, muchísimo, muchísimo y pudimos con eso salir, yo también trabajé en ese momento, yo trabajaba en cantidad, 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 pero ustedes saben cómo es en Cuba, a veces eres, por ejemplo, médico en Cuba y eso no significa que vayas a tener muchísimo dinero, es la verdad, entonces yo sí era abogada, pero no era mucho lo que ganaba ni nada de eso, 
Pero bueno, sí trabajaba y por supuesto con ese dinero ayudaba, ayudaba en la casa, ayudaba a mi esposo. También lo estuve ayudando un, una gran parte, una gran parte, en la que primero recuerda que yo fui la primera que empecé a trabajar y a él todavía le faltaba un año para terminar de estudiar. Y después cuando le empezó a trabajar casi no ganaba nada al inicio. Y yo ganaba mucho más que él en ese sentido. Y bueno, es así, es como un acoplo de parejas. No sé, ustedes díganme con sus parejas, si ustedes hacen lo de mitad a mitad o todas las cuentas separadas, o ustedes ayudan mutuamente, no sé cómo sea en el caso de ustedes. Yo sé que es un tema complicado aquí. Yo sé que eso es un tema muy complicado aquí. Pero bueno, sí quiero decirles que teníamos muchísimos sueños desde que no teníamos nada, pero el sueño o los sueños que teníamos en común no eran sueños como de monetarios o de una cifra determinada, no sé. Era siempre como el sueño del más allá, de la alegría, de la felicidad. Ese ha sido el caso mío. No es malo que ustedes, por supuesto, se pongan. Yo les hablo, les abro, les hablo. Ay, Dios mío. Les hablo desde mi perspectiva. Es decir, yo les digo por lo que yo he pasado, las cosas que hemos hecho. Pero no es malo que ustedes digan, yo quiero de aquí el mes que viene ganarme... 10 mil dólares, o yo quiero de aquí a la semana que viene ganar mil dólares. No es malo si tú lo haces. Pienso que cada cual conoce su camino, cada cual conoce su, su vida, cada cual conoce su historia. Pero si sí les hablo del punto de vista de nosotros, que eran como unos sueños un poco más grandes o más abarcadores. Y sí, estamos muy orgullosos de todo lo que ha pasado, tengo que decirles. Que nada es fácil y es el día, día a día constante de lucha, de haciendo cosas, de pasando todavía por problemas, porque ustedes saben que aquí se pasa por muchísimos problemas y hay muchísimas cuestiones que nos pone triste, que nos pone así un poquito, desde ver a la familia de uno en Cuba que no tienen muchísimas cosas porque no pueden entrar ahora mismo dinero y todos los problemas que hay, que ustedes, si son cubanos, lo saben y si no eres cubano, sabes todo lo que vive Cuba. Y también aquí mismo, aquí mismo se ven muchos problemas, muchos problemas con los que uno lidia, muchas cosas que a uno no le gusta, evidentemente, muchas cosas que a veces te ponen triste también, porque no te gusta ver una persona a lo mejor que no tiene nada, un, una persona desamparada, homeless. Aquí mismo en este eh, barrio de los gatos no hay tantos. Quiero decirles que no hay, bueno, no hemos visto homeless, no hay, pero ustedes saben el problema inmenso que tiene California con los homeless, con las personas sin hogar. California es creo que el peor estado, no tengo la cifra exacta ni la estadística exacta, pero creo yo que sí que es California el peor estado que atraviesa ese problema de los homeless. Y no sé si tú eres una persona que no te interesa a lo mejor nada de lo social, no se cuenta, a lo mejor tú eres una persona que no te interesa, si tú estás bien, o si tú tienes para comer y para vestir, a lo mejor no te interesa nada de lo social, de la sociedad. Pero a lo mejor sí, a lo mejor tú eres una persona que tienes tu comida, que tienes tus cosas, pero te interesa también que la otra persona tenga un bienestar o que, o que no esté tan desamparada o te preocupa y te, te da sufrimiento ver a, la, a las otras personas. Yo soy muy así. Yo... Yo sí sufro un poco por eso y siempre, estoy siempre en lo social, me gusta mucho toda esa parte de, de ayudar, de colaborar mientras se pueda, porque les he dicho que nosotros hemos tenido por años eh, que, que hemos también eh, necesitado. Pero bueno, ese es un gran problema que se atraviesa aquí, vuelvo y le repito, no es que aquí la vida sea de color de rosa, no, nunca voy a decir eso porque no es así. No, aquí también muchísimos problemas, pero bueno, también los problemas son otros y siempre uno tratando de ver cómo encaminarse o cómo moverse, cómo hacer las cosas. Y bueno, ya le he dado bastantes muelas, como decimos en Q. Voy a comer, que tengo tremendísima hambre, ya tengo aquí, miren, se hizo el omelette. Bueno, hice revoltillo con el, el puré de tomate que me gusta a mí. Voy a estar comiendo. El día está precioso, precioso el día. Quiero irme para allá afuera. Voy a recoger todo esto. Voy a acomodar. Voy a poner todos los huevos aquí en la canasta. Todos los huevos en la canasta. Voy a poner todos los huevos aquí. Y la cocina. Tengo que arreglar todo esto que lo que está es. Y bueno. Y amigas, pasó una cosa que... 
Bueno, ustedes saben cómo es, ustedes saben cómo es, los niños, las casas y todo lo que sucede en la vida nos llamaron de la escuela, de que Sofía se sentía mal, eso nos dejó, ya no pude bloguear más, no pude contarles más nada, voy a estar cerrando aquí el blog, ya mi esposo fue a buscarle enseguida, nada más que recibimos la llamada, yo iba a ir, pero él salió desesperado, ustedes saben cómo es, como uno se pone a buscar a Sofía, que le decían también que tenía fiebre, y bueno, salió a buscarla, porque fue directo para hacerle el test Y bueno, llegaron a la casa Ella todavía con fiebre Sintiéndose un poquito mal Pero el test dio negativo Eso es lo bueno, estamos muy agradecidos Por eso de que el CETES haya dado negativo Y bueno, ella se está recuperando No se las pongo porque está acostadita Está tranquilita Y bueno, ya cuando se sienta bien Ya se las pongo para que la vean Ya está un poquitico mejorcita Pero todavía tenía fiebre Todavía se sentía un poco mal y bueno, ustedes saben cuando se tienen dos. Ustedes saben cuándo es. Esperemos, esperemos que Justin no le dé nada de eso. Porque cuando se tienen dos niños así, uno se lo pasa al otro. Porque siempre están junticos dándose besos, dándose, dándose abrazos. También nos dijeron en la escuela que había un brote de, de, de un catarro. Pero ellos están vacunados y nosotros también. Bueno, ellos tienen su flu shot que nosotros siempre se lo ponemos el de, el de la gripe. Y bueno, acaba de venir el jardinero, limpió todo el patio, el día está lindísimo, pero al mismo tiempo estoy con ojo con Sofía, estoy mirándole y todo eso. Y está ahora mismo durmiendo, está ahí tranquilita, se ha despertado, se ha acostado. Y bueno, voy a estar cerrando aquí el blog, quería compartirles más cosas, pero ya en otro momento ya les mostraré a Sofía, alegre como ella es aquí jugando. Y hay frialdad y por eso no quiero que esté saliendo porque hay, eh, quiero que esté hoy tranquilita allá adentro. Y ya más tarde ya iremos a buscar a Justin. Y bueno, pues estoy cerrando el blog aquí. No pude compartirles más cosas, pero estoy feliz. Estoy feliz de que eh, le haya dado el test negativo a Sofía. Y bueno, ya nos veremos próximamente en otro blog. Recuerden que me ayuda muchísimo con su apoyo, dejándome su like y suscribiéndose al canal. Besos para todos.